Syl mujaj, nishi apo na Isusi, pes. Si na lëshuan nga burgu. Nga syl mujaj. Me 15 janar të vitit 1990 në burgu në nishit ishte grev he përgjithshme jo vetën nga Shqiptarët, por nga të gjithë të burgosurit dhe krejt kampit. 15 janar i ishte dit që ndryshoj gjdo gjë edhe në sistemin e organizimit të vetë kampit të të mershëm të nishit u rëzuan drejtor e u bën ndryshime të mbrëmshme edhe të sjeljeve edhe të ushimin. 15 janari nuk harohet, sepse ishte dhe dita të thuash me eftof të vitit kur mbërini temperatura deri në minus 15 grad Celsius, po, po 15 janari nuk harohet se pikërisht këtë dite në Rumani u vrahe dhe Qaushescu të Helena nga Serbët e të Mishvarit në Marrë Veshje me ardhje në pushtet në Jugoslavi të bankarit Serbo-Amerikan Miloševićit. Në mëngjesin e 15 janarit në hapjen e dyrve të pavionesh, u lemërua greva në mos pun dhe në refuzim ushimi. Drejtoria nisi të gjindoset se nëse nuk punoni do të ndëshkojmë lutën në mënyra të ndryshme, por askush nuk pranon të të ndajt nga kolonat e grevës dhe në urdhër të nisëshim drejt mejzes që të ushjeshim aty ju të buan edhe pavionesh tjera, ku asë këtu nuk u dëgjua urdhëri që të ushjeshim. Erdhen persona autoritativ që të joshnin me filim pune, ju premtuan se nëse ndajn nga shqiptarët do tua plëtsonin të gjitha kushtet, por përveç një numrit të vogël nuk ju ndan grevës shumica dërmuese e të burgosurve të të gjitha lojeve. Nga ora 09 të mëngjesit kur temperatura veç binte deri në minus 15 grad filuan dhe kërcimet e lojeve të veçanta, se nëse nuk raditemi në resht për dyet të nisëshim për në pun do të pësonim rendë. Në basë këtyre kërcënime shë vërtet nga dera kërësore u pandë dhe siluetat e njësitëve speciale që hynë në kampin e nishit. Në basë këtyre hynë edhe kamionet cisterna dhe filuan të në afroeshin në nënkërcimet e gardianeve që nëse nuk nisëm do të delë keq dhe sa e sa fyrje të zakonshme që përdornin gardianet në fjallorin e tyre. Nuk u vonua shumë dhe nga cisternat drejt nesh filoj dhe vrushkulli ujit të derdet nga cisternat e ku nga temperatura sa prekte ujit në trupin ton u ngrinim si të ishim skulptura akulli. Kjo skenë zgjati disa orë ku të gjithve na plandoseshin në përmuret e pavionit, a dhe kur vrushkulli ujit e gjentë ndonjë të shkëputur nga të tjeret, a i njeri u hitë dhe si një letë nga këndi në këndë të mureve të burgut, nga mes dita filoj dhe proceduara tjetër e verifikimit se kush është shqiptare kush. Tjetër, edhe këtu ishte problem në vete, sepse nga ngricat dhe lagja e cisternave e kishin vështirë të dalonin pamjen e sërbit romit apo atë që e kërkonin shqiptarin. Në atër hiqeshin zvarë në drejtim të qelive të shtëpisë së barë, ku na vendose në shtu si mundën edhe deri në njëzet, 30 veta në përqelit të ngushta. Në mbërmje filuan evidencimin e qelive dhe personave brenda, aty patën provokime të mëdha edhe fizike që kur na hetonin se jemi shqiptarë na sielin me kërbaqë deri në Alivanosje, kishtë shumë e shumë rastet e rënda si rasti i hysën geges, bajram kosumit, gani krasnicit e shumë të tjerve, kuptohet edhe rasti im. As këtu nuk mundën të thyin greven edhe pse të burgosurit e tjeri luteshin me cigaret të mira dhe nëse ndahen u premtonin loj loj beneficioni. Të nesërmen në grupe na vendosën në sistemin grupa apo jaqani në atëzora, apo izolimin që ishte me të vërtet, aty ku shumica shqiptare veç kishte kaluar me vitet të tëra. Ne këtë sistem të rënd burgu kaluam deri në muaj në pril të vitit 1990, kur një dit në derën e dhomës u lemërua një mori gardianesh e ku si mua edhe disa tjerve mu drejtuan që ti marrë të gjitha robate të dal jashtë, nuk e dia ku me qonin unisan bas dy gardianesh dhe shi unisen për derën kërësore të daljes jashtë burgut, të dera kërësore të kova dhe kadri lugaliu në hysen gegen. Nuk në lanë të flisnim e të përshëndetemi në mes veti. Nga njëra anën bërin tre pins ga vera gjipa, që se cili hipëm me urdhërin e dhenë, njëri gjip shkoj në drejtim të arave me hysen gegen tjetëri gjip undalua të këmbët e mija me urdhëruan të hipi edhe unë unisa e nuk e dia se ka po shkoja. Kalonim sa e sa kilometra në për arat ndryshme pra ecni mund shoferi dhe dy gardianët, kaluam edhe shumë e shumë ara e mbëritëm në një vënd që ishte si një tharki derave, aty me urdhëruan të zbrez dhe aty me lam pa më të voglin fjal tjetër. U këthyen dhe. Humbën në për ara ka erdhëm, unë i trullosur mbeta në atë vënd që nuk kuptoja asku jam aspse me lan në këtë vënd të dyshim, po i dyshim ishte kretsisht që me shkon të mendja deri në eliminimin tim. Nuk me vran kur ishin me mua e tash me shtin dyshimet se do të vinë me vonë. Nga ky moment në kokën time, rjedin sa e sa mendime asë të këqijave që qka vërtet po do të bëhet me mua në këtë vënd. Isha i trullosur dhe kështu me kaloj krejt në bas dita, kur vërejta se uterua dhe erdi nata e zakonshme, e mua me kishtë gjetur krejt të pa përgatitur për gjumin e natës në atë vënd. Afer me e ishte një loj barake e hapur për si për derja të herë asë që e kisha vërejtur fare, shkova nga dalë e shikova brenda ishte një loj krevati imbuluar me lecka të ndryshme. Thash se po këtu të kësh vendi imi gjumit, por mendova se po të flej këtu unë veç jam i gatshëm vetë që të me ekzekutojnë, ishte qëtë gjë e dyshim dhe vërtet shumë e dyshim. Vendosa një grumë bullësane e leckash në nëmbulesat e ndryshme të batanieve të letkosura e regulova pamjen si në përralen e kacel micit. Ta shfiloj edhe nevoja tjetër biologike e të ushyërit, ku mund të ha, qka duhet të ha, filova të prej ku loj loj thesi e mbeturinash që ishin në atë loj barake. 
Gjeta një thes me një erë të madhe kundërmimi që më siguri ishin ushimet e mbedrat të burgut që ua sielin derave këtu, në një thes gjeta kothere buke që aty me një uri të madhe filova pa i shikuar fare të hafë. Ashtu buke të tharë se ku ta dishë që sa e sa dit ishte aty. Tashmë ishte nadhë dhe mbas ngërnje se darkës se veçan tash kisha nevoj për ujë e teri me pengonte, sepse kothere të thata me kishin betur në fytë dhe nuk me pritej që të pi uj ose do të vdes pa as një intervenim tjetër. Sa e sa me ngulfate i frumë marja dhe nuk dhja se kun mund të gjej uj. Heshta një kohë që të gjeja shpëtim dhe gjova një curi lui bashkë në tharkun e derave, pa ju friksuar derave hyra në tharkun e tyre, prej kesha me dorë se kun mund të gjej uj në jetës apo uj në shpëtimit tim, prej kësha shumë me shumë dera. Të baltosur hyra në përbaltën e gjeta curilin e ujit piva ashtë sa me këndelit të tërin se e mora vetën e shpëtova, nuk ishte në pyrëti asë gjë tjetër, unë shpëtova dhe nuk kisha tjetër asë gjë në kokën time. Tashmë filova të shikoj rreth e qark në atë natë të veçantë se ku jam ju largova barakës dhe prisja se kur vinë gardianët se qka po beje brenda barakës e improvizuar, nuk e di asë vetë kur pash rreze djeli nga i këndim, dhe asë gjë e re, asë me mua, asë me barakën time. Tashmë e pash krejt situatën dhe vendin ku grindesha, krejt gjendjen time reale. Në një fush are me tharkun e derave, ku kalova në të njëtën mënyre veprim edhe dy ditë të tjera, kur në ditën e tretë apo katërt u dëgjua një shumë me makine që vinë të në drejtimin tim, thash se tash të kësh rendi im të kërdhen. Dhe vërtet erdhen mua fruan, prisja diqka të keqe, ata me dhanë urdhër ti marë krejt robat dhe të nise sha me ta. Unisa nuk kishte asë një fjallë apo veprimet të tjera, kalonim rrugën që e kisha bërë para sa ditësh i afroeshim kampit të burgut, nga distanca vërejta disa silueta njërzish që ishin afër burgut sa vinte e i dalova, ishte hysën gega. Kadri Lugaliu e profesori Hasanu Kajaj, me ta ishte edhe mizori i të mershëm inspektori Nesha, i cili na përcoli gjatë krejt burgut tonë. Zbrita nga gjipi dhe u bëra së bashku me ta, mba sa e sa minuta shëheshtje, dhe gjuam fjallet e inspektorit nesh i cili tha në mënyrën e vetvetës zakonçme, mersh, largohuni e itni nga këtu shkoni, jeni të lirë. Ne unisëm nuk e dinim asë në cilën anë ishte qyteti i nishit, me parandin ju unisëm në drejtim veturash e një shurm që mendonim se do të jetë qyteti i nishit. Stacioni i autobusve në nishë Në basa e sa orësht në mbëritëm vërtet në qytetin e nishit, në koka tona ishte se kun mund të gjejmë stacionin e trenave apo të autobusve, kalonim nga një rrugiz në tjetërën. Gjendja jonë edhe në pamje ishte e trishtuar me koka të ruara, me robe të letkosura që pa dyshim nishim të dyshim të për shto kën dhe sidomos qënësia jonë shqiptare në mesin e qytetit të nishit dhe kishte edhe këtu reziku në vetë nga qytetarët e tjerë. E gjetëm edhe stacionin e autobusve, ku edhe këtu duhet të rrueshim e mos të binim në syrin e të tjerve, të fshejrë në basë disa ndërtesave. Unë e hyseni unë nisëm për në stacion ku afer ishte një brektore ku menduam se pa dyshim do të ishte shqiptar, ju afruam dhe përshëndetem, i treguam gjendjen tonë dhe i treguam se ka përshkonim. Burektari vërtet ishte shqiptar nga dibra që asot nuk nga kujtohet e me i ti, i cili na edhuroj nga një byrek, dhe në ndimoj në nëzirjen e katër biletave të autobusit nishë Prishtin. Ky rast në beti i veçant kur diej se ne mbas të thuash 10 viteve dolëm nga të meri i burgut të letëkosur e pa asni dinar të asaj kohë në gjejpa tan. Nga pas ditja e orës 14. 00 hërë unisëm për Kosovën ton të dashur, shikonim në për dritarët dhe nuk flisnim fare me njëri tjetrin. Në Prishtin në bëritëm nga ora 8.10. 00 hër ishim të gëzuar, por gjendja jon ishte e lodhur ashtë shumë sa nuk e përjetuam ashtu si na e thoshtë e vetë shpirti unë. Ne pritje shi ishim policet shqiptar të cilët në ndryshim nga viti 1981 kishtë ndryshime, na pritin me busqeshje në nëndimuan që të mernim biletat e rrugëtimeve tona në drejtimet e shtëpive tona. Ne hora 20. 00 hër ne morëm autobuset për qytetin ton të pejes gjithashtu edhe hysen gega për suharek e kadri Lugaliu për podujev, une e Hasan nuk ha gjaj hipëm në autobusin e fundit që këthejeshin studentet për në shtëpi. Befasia ishte e madhe kur në rrugëtim dikush nga studentet në pyetën se kush jemi dhe ju treguam me nga aty filoja hengu i veçante i muzikës dhe i përshëndetjeve që për ne mbeti një pritje e lojt më të dashur në bas 10 vjetë burg e kur këthejesh në popullin tënë. Gëzimi nuk undal edhe në qytetin e pejes kur në vënd që të shkonim në për shtëpit tona ne undalëm në një lokal të muzikës edhe autobusi së bashku me krejt studentet e me ne. Në ora 4 të mëngjesit ne ta shkërkonim se kush mund të nëndimon t'i gjejmë shtëpit tona, sepse nuk e dinim se ku janë. Rasti im që nga para 10 vitesh familjarët e mije kishin ndryshuar nga vendi në vënd e nuk mund të dhja se ku e kam shtëpin. Së pari e dërguam deri në fshatin Karabreg profesorin Hasan Uk Hajaj e aty nga ora 0.5. 30 minuta më bërim në lagjen Dardania për mes djalit të dajes lullëzim kurtaj në shtëpin time të prindërit e mi. Skena ishte dhe mbeti për kujtim jetë që kur u afrua mi thash lullit që të mos e kuptoj nëna ime që kishte probleme shëndetsore që unë isha aty. Lulli kaloj muri në shtëpis dhe mua me lam bas murit kur baci e dada i thanë se qka është bere, a dini ndo një gjë për sylen, bas tyre aty ishin edhe shumë shoke shoqe që një herësh kishin ardhur pikërish për mua sepse ishte lajmëruar se janë lëshuar të burgosurit ishin atë natë aty gjevat zekaj, Bedri Bajarami Motra e Hydajet Hysenit e të tjerë. 
Dada pyeste e pyeste lullin e unë i shtanguar në bas morit nuk lëvizja dollë. Luli i tha se sa duket është lëshuar syla, Dada i tha se ku është dhe ira të fiket, atëherë unë dola që nga në bas morit e përqafa dhe e këndela dhe u bëra me familjarët e mi dhe me shokët e pritjes. Isha tashme në familjen time në bas 10 vitesh, i gëzuar, por edhe i trullosur nga një skene dashur. Por disi edhe pse isha i kësaj familje isha disi tjetër në shtë gjë në shikime në pritje në fjallë në veprime me të tjerët që vinin pandër për dite e natë që të me përshëndesin, që të me shojnë, që të me pyesnin. E ku kaloj afer një muaj që të unë kishtë humbur gjumi, ushimi, sepse isha i mbushur nga vizitat e mëdha që me mahniten, erdhe nga të gjitha troje tona, nga të gjithë njerëzit e. Qëlimit të mirë që edhe sot me mbetet një vizit dhe madhe vetëm me qëlimin komptar dhe e një vullnetit të veçante për kokën time, në bas 10 vitesh burë. Verat e lukës Dolëm nga burgjet slave, dolëm në kohën kur populli vërtet në apriti mirë ishte një vullnet popullor që duhet të kujtohet shumë, ishte një kohë kur shto shqiptar disi mendonte dhe vepron të mirë, e ku ishte në gjendje të falë të shumë. Si rasti i faljeve të gjaqeve që në këtë ko filloj të apërfshin të krejt Kosovën që shdo nga të rese e vrasje të falej për hirë të vetë që shtjes e mbarsis se krejt Kosovës ishte dhe mbeti një nga njarjet më të dashurat e populli im. Këto në gjarje dhanë dhe suksesin më të madhë në takimin e veçantët e verat e lukës kur u të buan bi një gjysmë milioni popull dhe u falin me mira rastet të vrasje dhe të nga të rejsave në popullin tim. Këtu ishte ide projekti që të kaloj në takim të pajtimit mbar komptar, ku këtu është edhe hajka e propo bratimës që e thyën këtë ide projekt të menduar dhe të parapar nga studimin në të 10 vjeqar në përish burgjet Jugoslave. Nga propaganda me shumic dhe aroganca e gjukatës e prokuror që na dënuan në vitin 1980-1 po edhe kësaj here e dënuan krejt procesin komptar që u alan ditve të sodit që ky proces të vi në iniciativën komptar, të forcave komptare që sot po e marin vetën për ri. Bashkimin e kombit Shfridzoj rastin të ceku se iniciator ishin pikërisht vetë të burgosurit politik që edhe në për burgje kishin filluar falje në shumë rasteve të vrasjeve në Kosovë sot, po kur orzoj kjo fest e madhe. Pa dyshim se njëri u kërësor ta shi ishtë të burgosurve politik reflektoj për mes vajzës se burgosur hafshale, e cila shtroj apelin edhe të shtresat intelektuale dhe u arit që limi i shenje të pajtim gjaqeve me shembulin e verave të lukës, kur nën hunden e pushtetit nën hunden e tankeve. Në lukën e e përme u falem si që thash me mira rastet të vrasjeve dhe nga të resave shqiptare dhe i shtri dora e madhe e pajtimit komptar. Vashdon, 